الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم وتبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس والله سميع عليم آج سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو چوبیس سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ أُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَوْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کہ تم قسم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو نشانہ نہ بنایا کرو کس چیز کا قسم کیسا قسم ان تبرو کہ میں نیک کام نہیں کروں گا وَتَتَّقُوا میں تقوی اختیار نہیں کروں گا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ میں لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کروں گا واللہ سمیع علیم اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسا قسم مت کھایا کرو قسم کیسا کہ میں نیک کام نہیں کروں گا میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا میں فلا شخص سے بات نہیں کروں گا میں کبھی نیکی کا حکم نہیں دوں گا میں کبھی اصلاح کا کام نہیں کروں گا اس طرح قسم مت کھایا کرو اگر قسم کھا بھی لیتے ہو تو پھر کفارہ آدھا کرو اس کے بعد وہ تم نیک کام کرو میرے بھائی یہاں پر یہ بات بیان کر دینا بہت ضروری ہے قسم جو ہے قسم کھانا قسم کی تین قسم ہوتی ہے قسم کھانے کی تین قسم ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا سورة المائدہ سورة نمبر پانچ کے آیت نمبر نواسی کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ قسم کی تین قسم ہوتی ہے جو قسم ہے عربی کے اندر اس کو حلف کہا جاتا ہے حلف اسی طریقے سے اس کی جمع آتی ہے احلاف اسی طریقے سے قسم کو یمین بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے ایمان اس کی جمع آتی ہے ایمان یمین کی جمع ایمان تو یمین کی تین قسم ہوتی ہے وہ تین قسم کیا ہے یمین لغو ایک قسم اسی طریقے سے یمین غموس دوسری قسم تیسری قسم یمین منعقادہ ایک قسم کی تین قسم ہوتی ہے ہر قسم کے اندر کفارہ نہیں ہوتا ہے ہر قسم کے لئے کفارہ دینا ضروری نہیں ہے یمین لغو کس کو بولتے ہیں یمین لغو بولتے ہیں بغیر نیت کے بغیر ارادے کے عادت عادت بن گئی ہے بغیر ارادے بغیر نیت کے وہ قسم کھاتا جاتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باتوں باتوں میں قسم کھا لیتا ہے اللہ کی قسم ارے اللہ کی قسم خدا کی قسم قرآن کی قسم وغیرہ وغیرہ عادت بن چکی ہے اس کی تو اس کو یمین لغو بولتے ہیں اس قسم کے اوپر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما قدتم الایمانا جو قسم بہت زیادہ مضبوط ہو اس قسم کے اوپر اللہ رب العالمین مواخذہ کرتا ہے اور گرفت کرتا ہے تو یہ یمین لغو ہے اسی طریقے سے یمین غموس یمین لغو کے لئے میرے بھائی یاد رکھئے کفار نہیں ہے کفارہ نہیں ہے یمین لغو کے لئے اسی طریقے سے یمین غموس کس کو بولتے ہیں جیسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے قسم کھایا جائے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے جان بوجھ کر جیسے کوئی ایک آدمی تجارت کرتا ہے جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ٹھگنے کے لئے چونہ لگانے کے لئے قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے روپیے میں خریدا ہے تو اس کو یمین غموس بولتے ہیں اس کے لئے بھی کفارہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے جی بہت بڑا گناہ ہے اکبر القبائر ہے بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے یہ اللہ رب العالمین گناہ دے گا اور سزا بھی دے گا اس کے بدلے میں گناہ ہے کبیرہ اس کے لئے بھی کفارہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک قسم ہوتا ہے یمین منعقادہ یمین منعقادہ کس کو کہتا ہے اور اس کے لئے کفارہ ہے یمین منعقادہ کہتے ہیں نیت ارادتاً اسی طریقے سے نیتاً جان بوجھ کر اپنی بات کے اندر تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم کھانا کسی چیز کے اوپر اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں وہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے یہ جو آیت ہے سورة المائدہ کے آیت نمبر نواز سے اس کے اندر کفارہ بھی بیان کیا گیا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما قدتم الایمان 
اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یمین لغو کے اوپر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا اس قسم کے اوپر جو یمین مناقضہ ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا اچھا اس کا کفارہ کیا ہے چار کفارہ چار کفارے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ دس مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے آوست درجے کے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اسی طریقے سے گردن آزاد کرے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ اس آیت کریمہ کے اندر بتا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَدْتُمُ یا تو پھر کپڑا پہنائے یا تو پھر گردن آزاد کرے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اسی آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ وہ تین روزہ رکھے یہ کفارہ ہے لیکن کس قسم کا یمین مناقضہ کا یہ کفارہ اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما اقت ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم کہ اللہ رب العالمین یمین لغو کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم اللہ رب العالمین اس قسم کے اوپر مواخذہ کرتا ہے جو دل کا فیل ہو جو دل کا عمل ہو اللہ رب العالمین غفر الرحیم ہے اور بردبار ہے اسی طریقے سے میرے بھائی یہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر دو سو چوبیس اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کوئی اگر اس طرح قسم کھاتا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا نیک ہی نہیں کروں گا میں تقوی اختیار نہیں کروں گا میں اپنے والدین سے گفتگو نہیں کروں گا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسے شخص کو قسم توڑ دینا چاہیے قسم کا کفار آدھا کرنا چاہیے اسی طریقے سے نیک کام کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ملتے ہیں ہمیں بخاری پھر اس سے کوئی بہتر چیز مل جائے تو پھر میں قسم کا کفار آدھا کروں گا اور میں وہ کام کر لوں گا اسی طریقے سے بخاری شریف کتاب الایمان والنظر کے اندر ایک حدیث موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیئے کہ کام کرو تم قسم کا کفار آدھا کرو اسی طریقے اس سے جو بہتر چیز ہے تم وہ کام کرو اسی طریقے سے میرے بھائے اگر قسم کوئی کھاتا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے بتایا سورة النور سورة نمبر چوبیس کے آیت نمبر بائیس کے اندر وَلَا يَعْتَ لِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَّعَا اَنْ يُؤْتُ عُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ کہ میں قرابت داروں کو مال نہیں دوں گا قرابت داروں کی مدد نہیں کروں گا مسکینوں کی مدد نہیں کروں گا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا اللہ رب العالمین نے بتایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ قسم کا کفارہ دے اس کے بعد نیک کام کرے اسی طریقے سے میرے بھائے غیر اللہ کا قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے بخاری شریف کے اندر اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور وہ اپنے قسم میں کیا کہتا ہے لات اور عزہ کی قسم غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی جیسے غیر اللہ کی قسم کوئی کھائے فوراں اس کو اپنی زبان سے یہ جملہ پڑھنا چاہیے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے اس کو تو غیر اللہ کا قسم کھانا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے من حالف لغیر اللہ فقد اشرکا جو بھی غیر اللہ کا قسم کھاتا ہے فقد اشرکا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کوئی نہیں کھا سکتا جائز نہیں ہے شرک ہے اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بھی قسم کھانا ہو تو اللہ رب العالمین کا قسم کھانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کا قسم کھایا جا سکتا جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کی قسم میرے بھائے علماء اکرام کا مسئلہ یہ ہے علماء اکرام فتوہ یہ دیتے ہیں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کریم کی قسم کھایا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن کیا ہے قرآن اسی لئے قرآن کی قسم کھایا جا سکتا ہے لیکن احتیاط برتنا چاہیے اچھا احتیاط کیوں برتنا چاہیے اس لئے کہ قرآن 
غیر مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں ہے تو یہ کون سا قرآن جیسے یہ کاغذ ہے نا یہ کاغذ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ یہ کاغذ یہ تو مخلوق ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ جو حروف ہے یہ جو حروف میں پڑھ رہا ہوں لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یہ غیر مخلوق ہے یہ مخلوق نہیں ہے تو اس کی قسم کھایا جا سکتا ہے راج مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی قسم تو کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ احتیاط کرنا چاہیے باقی باتیں ہم کل کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمیں نیک عامال کی توفیق عطا فرمائیں آمین تقبل یا رب العالمین